Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing now limit and this is the video lecture number 19. I hope you have already watched video lecture number 1 to 18. And uh, we are going to discuss today Newton Leibniz rule. This is a very important rule and us have a different uh, idea to solve questions on limit. What is Newton Leibniz rule? First, uh, let me introduce this one. This is basically uh, used for derivative of function uh, which is in form of integration. For example, if you have to differentiate this d by dx of fx dx or limit ka integration at a thing dx say hx by So this is integrate ka function hai, integration hai, definite integration hai. और इसका ही क्या है एक साइन है इसमें फंक्शन को डिफरेंशिएट अगर इस x के रिस्पेक्ट में करना हो तो ये x के जगह पे पहले हायर लिमिट रख देते हैं यानी f ऑफ x माइनस फिर क्या करते हैं लो इसका डेरिवेटिव करते हैं इसका hx का डेरिवेटिव h डैश x माइनस f ऑफ gx लोअर लिमिट और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव ये है एक तरीका जो न्यूटन लेवनिस रूल कहलाता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल वी कैन डिफरेंशिएट इंटीग्रेंड फंक्शन ठीक है वैसे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है लेकिन जब लिमिट हो तब क्या करेंगे तब क्या करेंगे जब लिमिट हो कुछ लिमिट के अंदर सेंटर रिस्ट्रिक्शन हो लोअर लिमिट अपर लिमिट हो तब क्या करेंगे डिफरेंशिएट इसलिए ऐसा क्वेश्चन इस रूल के हिसाब से किया जाता है ये रूल क्यों पढ़ा है क्योंकि इस रूल का इस्तेमाल करके हम लिमिट के क्वेश्चन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखो एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ये है लिमिट x टेंस टू 0 0 टू द पावर x sin x sin t dt अपॉन x स्क्वायर ये अब देखो इस क्वेश्चन में अगर x 0 हो रहा हो तो ये हो जाएगा 0 टू 0 इंटीग्रेंड अगर 0 टू 0 हो गया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 क्यों जब बच्चों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन में a to b fx dx का मतलब होता है ये एरिया दिस इज fx एंड दिस इज a to b a to b fx dx मींस एरिया इनक्लोज्ड एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y is equal to fx between x is equal to a and x is equal to b. x is equal to a area of that and x axis. <coughs> Between x is equal to a and x is equal to b and x axis. Right? So, this area of that. This area is pure region of the beach car and this area we calculate. Karni hoti hai. A se B है तो ये एरिया मिलता है अगर A से A हो तो एरिया क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना इसलिए अगर ये 0 से 0 हो इंटीग्रेंड A से A हो P से P हो K से K हो तो आंसर क्या हो जाएगा 0 तो ये ऊपर का 0 है और नीचे भी x 0 होने से 0 हो रहा है 0 by 0 के फॉर्म में है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं लेकिन एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए जरूरी है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आने के लिए न्यूटन लेवनिज रूल का पता होना चाहिए इसलिए अब हम इसको करेंगे अब इस क्वेश्चन को कैसे हम डिफरेंशिएट करें ध्यान से देखो सबसे पहले क्या करते हैं इस फंक्शन की वैल्यू के जगह पे अपर लिमिट रख देते हैं तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है t t के जगह पे क्या लिख देंगे x तो हो गया sin x फिर इसका डेरिवेटिव होता है तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस a t के जगह पे लोअर लिमिट और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव 0 0 into something 0 वैसे भी sin 0 0 ही होता है और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x ऊपर में क्या बच गया आपके पास sin x नीचे में क्या बच गया 1 by 2 sin x sin x by x क्या होता है 1 तो आंसर क्या हो गया 1 by 2 समझ आ रहा है आंसर क्या हो गया 1 by 2 दूसरा सवाल लेते हैं देखो लिमिट x tends to 0 0 to the power x square tan t dt tan t dt divided by x to the power 4 ये भी 0 by 0 के फॉर्म में है कि नहीं ये भी क्या है 
जीरो बाई जीरो के फॉर्म में और इस क्वेश्चन को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें न्यूट्रन लेवरेज रूल की जरूरत पड़ेगी तो कैसे करोगे ध्यान से देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जगह पे क्या रख देंगे बताओ टी की जगह पे क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस फिर टी की जगह पे जीरो और जीरो का डेरिवेटिव जीरो तो बाद वाला पार्ट क्या आ जाएगा जीरो और नीचे वाला पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा फोर एक्स क्यू एक टू से ये टू कैंसिल हो गया एक एक से एक एक्स भी कैंसिल हो गया ऊपर में बच गया टेन एक्स स्क्वायर नीचे में बच गया एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वन बाई टू इन टू टेन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया वन वन बाई टू इंटू वन वन बाई टू आंसर हो गया समझ आ रही बात तो न्यूटन लेबनिज रूल से हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा एक क्वेश्चन और लेते हैं ये देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जीरो टू दी पावर एक्स स्क्वायर साइन रूट टी अपॉन एक्स क्यू डी टी ये लिखा कैसे करोगे आइडिया आपके पास कैसे करेंगे मानो कुमार हाँ ये भी जीरो बाई जीरो के फॉर्म में है बिल्कुल ये भी जीरो बाई जीरो के फॉर्म में है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे जरा ध्यान से देखो इसको क्या लिखे क्या लिखे इसको बताओ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर टी के जगह पे एक्स स्क्वायर रखना फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस जीरो रखोगे तो बार बार पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो नीचे क्या हो गया थ्री एक्स स्क्वायर एक एक से एक एक्स कैंसिल यहाँ क्या बच गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू बाई थ्री साइन रूट अंदर एक्स स्क्वायर से बाहर आके एक्स और नीचे एक एक्स है ये क्या हो गया वन तो आंसर क्या हो गया टू बाई थ्री अगला क्वेश्चन लेते हैं ठीक है ध्यान से देखो समझ आ रही बात सबको समझ में आ रहा है ठीक से क्या होना है ठीक है अब देखिए ये है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जीरो टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा है ठीक है और नीचे लिखा है लिमिट का इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स ई टू दी पावर टू एक्स स्क्वायर डी एक्स कुछ ऐसा कुछ बताओ क्या उपाय है कैसे कर सकते हैं है कुछ आइडिया ये कैसा किस पैटर्न का हो रहा है बताओ ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो रहा है जीरो टू दी पावर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है मतलब एरिया इन्फिनिटी तक होगा e टू दी पावर x का ग्राफ ऐसा होता है ऐसा होता है और अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये x एक्स के साथ कितना एरिया इंक्लोज करेगा इन्फाइनिट इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी होगी इसकी भी वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी इंटीग्रेट की अपर लिमिट इन्फिनिटी है इसलिए पूरा इन्फिनिटी होगा तो इसको हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में समझ सकते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में होने की वजह से हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं है ना एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं तो क्या करें अब कैसे करें इसको करने के लिए डिफ्रेंशिएट कौन से रूल की जरूरत है न्यूटन लेवनिज रूल की तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कैसे करेंगे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से क्या होता था टू एक्स होता था ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और फिर क्या होता था अंदर वाले का डेरिवेटिव तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स जीरो टू इन्फिनिटी ट्वाइस ऑफ जीरो टू एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स ठीक है और फिर किसका डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स यहां पर क्या होगा पहले नीचे वाले का अगर हम करें तो डेरिवेटिव इसके बदले अपर लिमिट रखना पड़ेगा ई टू दी पावर टू एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पे अपर लिमिट फिर एक्स का डेरिवेटिव कितना वन माइनस एक्स के जगह पे जीरो और फिर जीरो का डेरिवेटिव जीरो तो बार वाला पार्ट जीरो हो जाएगा ई टू दी पावर टू एक्स स्क्वायर और यहां पे ई टू दी पावर एक्स है आप इसमें चाहें तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ये लिमिट ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर हो तो यहां पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा ठीक है e टू दी पावर एक्स स्क्वायर आ गया अब आप क्या करोगे e टू दी पावर एक्स स्क्वायर और यहां e टू दी पावर टू एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस 
एक माइनस हो जाएगा ठीक है और ये बच जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ट्वाइस ऑफ जीरो टू एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स नीचे एक बच गया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर फिर सेल हॉस्पिटल रोल लगा देंगे क्या मिलेगा बताइए क्या मिलेगा अभी भी ये टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर एक्स के जगह पे अपर लिमिट रखना है फिर एक्स का डेरिवेटिव वन और नीचे ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर पूरे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स ये पूरा कट गया टू से टू कट गया वन बाई एक्स एक्स इन्फिनिटी हो रहा है वैल्यू क्या हो गई जीरो इसलिए आंसर क्या हो गया जीरो ठीक है समझ आ रहा है नोट करीजिए इसको एक दो कुछ रहा बताते हैं अच्छा 
Have they got a question? Limit h tends to 0, 1 by h into a pura bracket. You get it? Pura bracket. A say limit hai x plus h. Okay? A say x plus h. Sin 4 x dx minus A say x sin 4 x dx. ये एक क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन को करना है आपको ठीक है अगर h 0 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा लिमिट a2x हो जाएगा ना h 0 होने से लिमिट ऑफ इंटीग्रेंट क्या हो जाएगा a2x sin 4x a2x sin 4x दोनों चीजें सेम हो गई बीच में नेगेटिव साइन है तो घट के क्या हो जाएगा 0 और नीचे h ये क्या हो रहा है 0 सबके नीचे h है तो 0 by 0 का फॉर्म हो गया इसलिए अब इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो ये क्वेश्चन को हम चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं एक इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज होती है कि a to b f x d x is equal to a to c f x d x plus c to e f x d x कर सकते हैं प्रोवाइडेड c a और b के बीच में हो होता है ना कि बीच में हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं तो ऐसा करने पर ऊपर वाले प्रॉपर्टी में क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 हम लिख दिए a to x sin 4 x dx प्लस फिर x से h sin 4 x dx माइनस a to x sin 4 x dx और होल डिवाइडेड बाय क्या है हमारा h ये चेंज ये चेंज पूरा क्या हो गया कैंसिल तो x to x plus h नहीं होगा x to x plus h होगा बिल्कुल x to x plus h is the same thing zero to h वो भी हम लिख देंगे अभी ठीक है तो यहाँ पे यहाँ x से x plus h तक c lies between x जो है वो एक a से x plus h के बीच में है ये कैंसिल हो गया अब होगा लिमिट h tends to zero x से x plus h sin 4 t x dx upon h ये भी एक प्रॉपर्टी है अगर ये चीज सेम है तो इसको आप 0 से h भी लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो हम इसे लिख देंगे लिमिट h tends to 0 ये 0 to h sin 4 x dx divided by h अभी भी ये 0 to 0 हो गया और नीचे भी 0 हो रहा है 0 by 0 का फॉर्म गया नहीं है लेकिन अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं न्यूट्रल लेवरेज रूल के हिसाब से तो क्या हो जाएगा साइन 4 कितना h x के जगह पे फिर h का डेरिवेटिव 1 minus 0 0 का डेरिवेटिव 1 और यहां h का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताइए 1 ठीक है अब h 0 हो रहा है तो यहां क्या हो जाएगा 0 या आप दूसरे तरीके से अगर सीखे sin 4x that will come up sin 4x और h 0 या यहाँ पे थोड़ा सा इस उदाहरण में इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ ये बराबर हो रही है थोड़ी सी x 2x plus h हम इसको लिख देते हैं different x constant है यहाँ पे variable नहीं है x constant है आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि limit h tends to zero differentiate करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 4x plus h x plus h का derivative one और माइनस फिर क्या हो जाएगा बताइए लोअर लिमिट x के जगह पे साइन कितना साइन 4h और ये हो जाएगा सेकंड पार्ट जीरो डिवाइडेड बाय h का डेरिवेटिव वन लिमिट h टेंस टू जीरो ध्यान से जरा समझो यहाँ पे x कॉन्सेंट था इसलिए वैसे नहीं कर सकते साइन x प्लस h x से x प्लस h है और लिमिट h टेंस टू जीरो है so what we can do it for better age कि हम h के respect में derivative कर रहे हैं यहाँ variable क्या है h तो h के respect में derivative कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा पहले x के जगह पे क्या रखूँगा x plus h upper limit रखना है ना x के जगह पे क्या रखूँगा x plus h और फिर x plus h का derivative h के respect में करना है 
x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा h के रिस्पेक्ट में जीरो h का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन तो यहां हो जाएगा दिस इंटू वन फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे और x का h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिल जाएगा जीरो क्योंकि x क्या है कॉन्स्टेंट तो जीरो मिल जाएगा और h का h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन अब h जीरो हो रहा है तो क्या मिल जाएगा बताओ साइन फोर एक्स ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है साइन फोर एक्स समझ आ गई बात तो इस तरीके से न्यूटन लेवनिज रूल से बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी हम कर सकते हैं कुछ ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे जिसको आप कर सकते हैं न्यूटन लेवनिज रूल से और इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं आईटी में आप आने वाले समय में अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो कर पाएंगे अच्छी तरह से ठीक है अगली क्लास में फिर दूसरी बात होगी